怎么来了？陛下这么快就把我忘了？还不是你为了升官发财，过好日子去了？陛下生气了？朕才没有呢！哎，哪儿都没有这里舒服。陪朕去趟灵台阁吧。陛下去灵台阁，所谓何事啊？朕去灵台阁，非得找个理由吗？那倒不是，只不过陛下是特意去找萧神使吗？萧神使的鸡在这儿，朕要给他送过去。哦，绅士，你帮我算算呗。行，我看看啊。你这个爱情线比较坎坷，而且平时总爱幻想些什么。哎，比如每天想着嫁给王爷。绅士，你不要乱说。再看看啊。哼，宫里的宫女，哪个不想嫁给和亲王？你是不是特别容易在爱情里面相信别人？嗯。好像是真的，那怎么办呀、啊？我觉得吧，你应该多看一下他做了什么，而不是总听他还说了些什么。你们觉得呢？对吧？是啊，是是，帮我看看呀。大祭司也觉得萧神使讲的有道理吗？陛下，老臣也是刚来。嗯、陛下驾到。再见，陛下。陛下，你们都退下吧。是。走走走走走走。大祭司，还不退下吗？哎呀，老臣就走，老臣就走。嗯、<笑>哦，奴告退。陛下，你是来看我的吗？朕是来给你送手机的。幸好我带了充电宝。切，我以为陛下你是专门来看我的呢。可朕刚刚看你乐不思蜀的，也完全不记得朕了呀。啊，这这是工作需要嘛？你看，大家都让我算命，我身为神使很难推脱的，心里肯定还是想着陛下你。朕带你去个地方。啊。雨阵风经过，嗯。夏里雨风来的焦灼，不怕错过之刻，想必是漫步的骆驼。这里也太漂亮了吧！好美啊！陛下，你看看，是银河啊！我从来都没有见过银河。哎，陛下，你看看，是银河啊！我从来都没有见过银河。哎，陛下，你看看，是银河啊！我从来都没有见过银河。哎，陛下，你看看，是银河啊！我从来都没有见过银河。哎，陛下，你看看，是银河啊！哪有两个人？要穿过千年承诺，把手给我。大雨滂沱，你仿佛还在我身侧。陛
一动。在我的家乡，星星也会有自己的名字。据说每颗星星性格也不相同，就像人一样。懂了吗？陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，没人理解朕。萌萌，你到底在哪儿？现在朕连一个说话的人都没有了。朕已经习惯了有你在身边的日子，都怪朕，是朕没有保护好你。萌萌，你一定还活着，对不对？这位公子，请你自重。初次见面，这样的行为太无礼了。初次见面。难道不是吗？怎么，你认识我？如果公子没有什么事的话，我得先回去找我们家小姐了。萌萌，你在说什么？公子，你这是强抢民女，知道吗？萌萌，你真的不记得我了吗？我根本就不认识你。还有什么事儿吗？没事的话，我先走了。哎,哎。他们追上来了，陛下，我们去把他们引开。走，人在那儿，追！别跑！滚，跟上，追！当着我的面拉着我的姑娘走，小姐，怎么，是想引起我的注意吗？你想怎样？我要你做我的夫君，什么？你到底为什么这样？什么理由？什么苦衷？你不能告诉朕，非要自己承受。燕公子，你真的认错人了。假如真认错人了。那朕就把这个拿回去。送给人家的东西不可以拿回去的。你怎么知道这是朕送给你的？你还有什么理由借口？要不要一次性都说给朕听？没有了。